بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقبل البرشلة جنمون ينطرون البشرة كي إسلام شمرتن قرأ বিস্তারিত যদি একটু জানাতেন বোন জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইসলাম সমর্থন করে না জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলতে যদি এটা বোঝানো যায় যে একটা দুটা বাচ্চা নেব তারপরে আমি বাচ্চা আর নেব না এই যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ এটা সম্পূর্ণ হারাম কারণ আমরা সাধারণত জন্ম নিয়ন্ত্রণ যে কারণে করি সেটা হচ্ছে যে বড় সংসার হলে আমাদের মাথার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের ঠিক মতো মানুষ করে গড়ি তুলতে পারবো না এটাই তো আমাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু মহান আল্লাহ বলছেন ওলা তখতুল ওলা দাকুম হসিয়া ইমলাক তোমরা তোমাদের সন্তান যে দারিদ্রতার ভয়ে অভাবের ভয়ে তোমরা কিন্তু তোমাদের সন্তানকে হত্যা করিও না তারপরে বলা হচ্ছে যে মহান আল্লাহ যে তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিজিক দান করেন তোমাদেরকে যেভাবে মহান আল্লাহ রিজিক দান করছেন তোমাদের সন্তান সন্তান সন্ততি যারা আগত জি জি আগত জেনারেশন যারা তাদেরকেও মহান আল্লাহ রিজিক দান করবেন বিধায় আমাদেরকে আল্লাহর ওপরে ভরসা করতে হবে যে দুটি বাচ্চা হলে আমি তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার করাতে পারবো কিন্তু চারটা পাঁচটা ছটা হলে তাদেরকে আমি মানুষের মতো মানুষ করতে পারবো না এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল তারপর আরেকটা ধরনা যেমন আমাদের দেশে আছে আমাদের মনে করেন বাংলাদেশে আঠারো কোটি লোক এখন আঠারো কোটি জায়গায় যদি বিশ কোটি পঁচিশ কোটি হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের লোক খেতে পাবে না জি না এমনটি নয় এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বা তার আগে আপনার ক কোটি লোক ছিল মনে করেন সাত কোটি আট কোটি লোক ছিল আর এখন হয়ে গেছে ডবল তাহলে এখন কি বাংলাদেশের লোক খেতে পাচ্ছে না আমার তো মনে হয় আগের থেকে এখন ভালো খায় মানুষ যে ভালো খায় ভালো পরে সেই জন্য এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে হারাম তবে যদি কোনো যে নারীর যে বাচ্চা নিতে সমস্যা থাকে জি তাহলে সে বাচ্চা একটু যদি দেরিতে নেই আর দেরিতে নেওয়ার যদি কোনো নেওয়ার জন্য যদি কোনো ট্যাবলেট সে সাময়িক ব্যবহার করে তাহলে সেটা জায়জ রয়েছে যে সম্পূর্ণভাবে বাচ্চা নেব না যে এভাবে সারা জীবন ট্যাবলেট খাওয়া কিংবা অপারেশন করে একদম বাচ্চা নেব না বলে অপারেশন করে দেওয়া এটা সম্পূর্ণভাবে হারাম কিন্তু না বাচ্চা হয়তো প্রতি বছর বাচ্চা হচ্ছে আর এর জন্য মহিলার শরীর একদম ভেঙে পড়ছে তো এর জন্য যে যাতে বাচ্চা এক বছর পর পর হয় দু বছর পর পর হয় একটু মাঝে একটু গ্যাপ থাকে এর জন্য যদি কিছু সাময়িক কিছু ব্যবহার করে তাহলে এটা তবুও ডাক্তারের পরামর্শে ডাক্তার যদি বলে যে আপনার আগামীতে প্রতি বছর বছর বাচ্চা নিলে কিংবা দু বছর পরে বাচ্চা নিলে আপনার ক্ষতি হবে শারীরিক ক্ষতি হবে কিংবা আপনার বাচ্চা মারা যাবে আপনি আপনি মারা যাবেন এই ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকলে তবে আর একজন সুস্থ মহিলা প্রত্যেক বছর যদি বাচ্চা হয় আর তার কোনো রকমের যদি সমস্যা না হয় শারীরিক বা বাচ্চার অপুষ্টির কোনো রকমের কারণ যদি না থাকে তাহলে সেখানেও কিন্তু প্রতি বছর বাচ্চা হচ্ছে বলে মাঝে গ্যাপ দেব এরকমও করা যাবে না তাহলে বুঝতে পারলাম শুধুমাত্র বিশেষ কারণে মহিলার শরীর অচল কিংবা বাচ্চা নিলে অপুষ্টির কারণে বাচ্চা মারা যাবে এরকম অবস্থা যদি হয় তাহলে সময়ে গ্যাপ দেওয়া যেতে পারে নচেত কিন্তু নচেত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ শরীরতে হারাম